எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு சீஸ் கிச்சனில் ஒரு ஸ்வீட்டான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் சாக்லேட் பனானா பால்ஸ் இது வந்து ஒரு ஃப்ரைட் ஸ்வீட் ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை செஞ்சு வச்சுட்டா உடனே காலி ஆகிடும் அவ்வளோ டேஸ்டான ஒரு ரெசிபி இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரிய பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோ பொறுத்துக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க லைக் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ மிக்சியில் வந்து வாழைப்பழம் போட்டுக்கிறேன் சக்கரை போட்டுக்கிறேன் கொக்கோ பவுடர் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் இந்த டெய்ரி மில்க் சாக்லேட் போட்டுக்கிறேன் சக்கரை வந்து அதிகமாகும்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா வந்து நம்ம மாவுலாம் அதுக்கப்புறம் சேர்ப்போம் கொ கொக்கோ பவுடரும் கசக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம சக்கரை வந்து கொஞ்சம் தேவை தான் அதனால தான் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் சும்மா டெய்ரி மில்க்கு சாக்லேட் தான் இது இது போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு அரை அரைச்சிட போகிறேன் அரைச்சிட்டேன் பவுலில் வந்து கொட்டிக்கலாம் இதில் அரை கப்பு மைதா சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அரை கப்பு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன் வந்து மை மைதா அரை கப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அரை கப் கோதுமாவுனா ஏன்னா மைதா வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காக்காது அதனால் இப்போ ஏலக்காய் அப்படி சேர்த்துக்கிறேன் முழுசாக கோதுமையிலையும் பண்ணலாம் ஆனால் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் இது கொஞ்சம் மைதா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டா லைட்டாக இருக்கும் இப்போ கலந்து விட்டுக்கு போகிறேன் கலந்து விடும் போது கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இப்படி நல்லா திக்காக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து எடுத்து உருண்டை பிடிச்சி எண்ணெயில் போட முடியும் இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் கடைசியாக வந்து ஆப்பசோட சேர்க்க போகிறேன் கையில் தண்ணி தொட்டு இப்படி வந்து பண்ணி பால்ஸ் மாதிரி கையில் வந்துடுது பாருங்கள் இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு இப்போ வறுக்க போகிறோம் நல்லா புஷ்னு வந்துருக்கு பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆகணும் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா சுற்றி சுற்றி வறுத்துக்கிட்டே இருங்க நல்லா ப்ரௌனாக சூப்பராக ஆகிடும் முன்னாடியும் ஒன்று வறுத்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் நல்லா இந்த இடம்லாம் சாக்லேட் சாக்லேட்டாக சூப்பராக இருக்குது இப்போது அந்த சாக்லேட் பால் நான் காமிக்கிறேன் உள்ளே எப்படி இருக்கும்னு சூடாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக உள்ளே ஃபுல்லாக குக் ஆகி சூப்பராக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் நல்லா குக் ஆகுனா கொஞ்சம் நேரம் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் தான் வந்து இதை சமைக்கணும் அப்போ தான் நல்லா குக் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நான் உங்களை அடுத்